రప్పించుకుంటున్నావు <laughs> పెళ్లి చేతిలో పెట్టేసి మీరు హాయిగా అదేగా మీరు చెప్పబోయేది తొందర పడితే ఎలా నాన్న స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ద రేస్ 
రామ్ రామ్ ఏ నలభి మా వంట ఏమైనా చేసావా తొందర పెడితే ఎలాగ అమ్మాయి గారు స్లో అండ్ స్టడీ వినిసి వేసు ఇంకా ఎంతసేపు రాజా త్వరగా వేయి వాట్స్ ద హరి నెల రోజుల నుంచి వేస్తున్నావు ఎప్పుడు పూర్తవుతుంది నా పెయింటింగ్ కాలేజ్ యానివర్సరీలో అప్పుడెందుకు చెప్తాగా దానికి నీ సహకారం కావాలి ఓకే షూర్ ఆ జస్ట్ మూమెంట్ అలాగే నాటి
రాణి నా మాట నేను నిలబెట్టుకున్నాను నేను నా మాట నిలబెట్టుకున్నాను అఫ్ కోర్స్ మాట మాట చెల్లు నెక్స్ట్ మాట ఏంటి నీ మాట ఏంటి టుమారో మార్నింగ్ 8:00 కి యువర్ మీటింగ్ మీ డన్ ప్రామిస్ ప్రామిస్ రాజా రాత్రి ఎందుకు వస్తుందో పెన్నులు ఎందుకు కాస్తుందో పువ్వులు ఎందుకు పూస్తాయో నన్ను ఇక్కడ నిన్న అక్కడ వేధించడానికా నువ్వు దగ్గర లేకపోతే ఈ వెన్నెల సూదుల్లా ఉంది ఈ పువ్వులు ముళ్ళులాగున్నాయి ఎప్పుడూ తెల్లవరటం నా ఉదయం కావటం అంటే ఏమిటో తెలుసా నిన్ను చూడటం నీ ముడివెచ్చని నవ్వులో జలకమాడటం ఎప్పుడు రాజా ఎప్పుడు చెప్పానుగా రాజా ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం నీ ఇష్టం మన ఇద్దరు బోట్లో వెళ్దావా ఓకే నాకు డాన్స్ చేయాలనుంది ఓకే నాకు నీ పాట వినాలనుంది ఓకే తర్వాత అయితే నా కోసం ఏమైనా చేస్తావా ఆనందంగా చేస్తాను ముందు బోటింగ్ వెళ్దాం రాజా ఇప్పుడు నేను నీళ్ళ పడిపోయిన అనుకో నువ్వేం చేస్తావు ఏం చేస్తాను నేను దూకి నేను కాపాడతాను నువ్వెలా కాపాడతావు నీకు అసలు ఈత రాదుగా నీ కోసం నా ప్రాణాలనే ఇస్తాను బాబు ఏమమ్మా కమలా రాజు కారెక్టర్ పాస్ చేసుకో బయలుదేరదాం అదేమిటి అప్పుడే వెళ్ళడమా అవునా ఆయన వెంటనే వెళ్ళాలి నాలుగు రోజులైనా ఉండకుండా ఏడు బాబు లేదండి అక్కడ నాకు అర్జెంట్ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి వెళ్ళాలి నాన్న రాణి ఎక్కడ ఎవరో ఫ్రెండ్ ని కలవాలని వెళ్ళిందమ్మా మై గాడ్ 
చాలా టైం అయింది నేను వెళ్తాను రాజా అప్పుడు వెళ్తా నాకు వెళ్లాలని లేదు కానీ ఈ రోజు మెడ్రాస్ నుంచి మా అక్కయ్య వస్తుంది మళ్ళీ రేపు వస్తాగా తప్పకుండా వస్తాగా తప్పకుండా వస్తాను అక్కా బావా ఎప్పుడు వచ్చారు చాలా సేపు అయిందా మీరు వచ్చే బాబు బేబీ స్వీట్ తీసుకోండి ఎంత సేపు అయితేనే నీకన్నా ముందు వచ్చాం నాకన్నా ముందు అక్కయ్య వచ్చింది మా అక్కయ్య కన్నా ముందు నువ్వు వచ్చావు సర్లేవే ఎవరు ఫ్రెండ్ ని మీట్ అవ్వాలని అర్జెంట్ గా వెళ్ళావట గర్ల్ ఫ్రెండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ మీరు బోన్ చేశారా లేదా ఆంటీ చేయలా ఇదిగో ఫైవ్ మినిట్స్ లో బోధన రెడీ మీరు అందరూ స్నానాలు చేయండి ఏ నలభై మా వంట ఎవరు చేశారు నేనేనండి ఎలా ఉంది ఏమిటి చేసిన వాళ్ళని వెంటనే పెళ్లి చేసుకోవాలండి ఆ మాత్రం తెలియక కాదు లే రాయ్ గారు అడిగింది ఏం రాణి వంటలో ఏదో మత్తు ముందు కలిపి బాగుని పెళ్లి చేసుకున్నాను నేనేం తేరగా లేను తేరగా ఉంది ఎక్కడ దిక్కు లేకపోతే అక్క మొగుడే దిక్కు అన్నారు బావుని పెళ్లి చేసుకోవడమే అక్కలా పిల్లలు నేనక్కడ కనేది సర్లేవే నేను కంటూ ఉంటాను నువ్వు పెంచుతూ ఉండి అప్పుడు నేను పిల్లలకు తల్లి నవుతాను గానీ బావుకు భార్య ఎలా అవుతాను అవును అది నిజమే అందుకే బావా అలాంటి ఆశలు ఏం పెట్టుకోకు నువ్వు కావాలంటే రోజు నేనే వంట చేసి పంపుతాను నువ్వు పంపేటప్పటికి వంట చల్లారిపోతుంది కావాలనుకున్నప్పుడు నేనే వచ్చి తింటాను రామ్ రామ్ అమ్మో నా ఉద్యోగం పోతుందండి రెండు కాన్పులకు ఇలాగే చెప్పి తప్పించుకున్నావు అదేం కుదరదు బావా ఈసారి నొప్పులు నువ్వే పడాలి నిజమేనే దేవుడు అలాంటి ఏర్పాటు చేస్తుంటే ఈ మగాళ్ళకి తెలిసేది ఆడదానికి ప్రతి కాన్పు ఒక చావు ఒక బ్రతుకని ఈసారి <laughs> 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 నీ పిల్లలా కాకూడదా అని కాదు 
మరి నేను ఆంటీ అంటున్నారు ఏమిటి అది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు పిల్లలు ఉంటే నన్ను ప్రేమించవా పెళ్లి చేసుకోవా నువ్వు ఇద్దరు పిల్లల తండ్రిని పెళ్లి చేసుకుంటావా చేసుకోను కరెక్ట్ మగవాళ్ళ బుద్ధి అంతా ఏ త్యాగం చేసినా ఆడవాళ్లే చేయాలి ఓయబ్బా మహా త్యాగి గాని నేను చెప్పు ఎవరి పిల్లలు ఆలోచించి చెప్తాను గానీ అయిందా ఓ అయింది హౌస్ దాట్ బాబు ఇదిగో గుర్రం బాబు మీ మమ్మీ ఎక్కడ మమ్మీ మమ్మీ ఆ అంకుల్ చాలా మంచి అంకుల్ ఇదిగా చూడు మమ్మీ దేవుడు రామ్ రామ్ వెళ్ళ లోపలి తీసుకెళ్లి స్నానం చేయండి ఎవరే అబ్బాయి రోజు నువ్వు కలుసుకుంటున్న ఫ్రెండ్ ఇతనేనా నాన్నగారికి తెలుసా ఎందుకు చెప్పలేదు నాకు చెప్పే ధైర్యం లేకపోయిందొక అంత ధైర్యం నేను దానివి ఎందుకు ప్రేమించా నువ్వు వస్తే నీతో చెప్పి చెప్పిద్దామని నేను చెప్పడానికైనా ఆ అబ్బాయి ఎవరో ఏమిటో నాకు తెలియాలిగా రాజా అని నాతో పాటు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ స్టూడెంట్ మంచి పెయింటర్ చాలా బాగా పాడతాను వెరీ గుడ్ ఈ సంగతి మీ బావగారు ఉన్నప్పుడే చెప్పలేకపోయావా ఎగిరి గంతేసేవారు ఆయన క్యాసెట్ కంపెనీకి మంచి క్యాండిడేట్ దొరికాడని సరే నువ్వు ప్రేమిస్తున్నావు అన్న సంగతి తెలిసిపోయింది మరి అతని సంగతి ఏమిటి అతనికి నేనంటే ప్రాణం నేను లేకుండా బ్రతకలేడు ప్రేమిస్తున్నంత సేపు అలాగే ఉంటుందిలే తరువాతే లేదక్క మా ప్రేమను అనుమానించొద్దు నిజం చెప్తున్నాను నేను లేకపోతే రాజా పిచ్చివాడైపోతాడు రాజా లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను ఆ తర్వాత రాజా కూడా బ్రతకడు పిచ్చిదారా ఈ మాత్రం దానికే కన్నీరు ఎందుకు రేపే నీ నాన్నగారితో మాట్లాడతాను ఆ తర్వాత అబ్బాయిని మన ఇంటికి ఒకసారి తీసుకురా అన్ని మాట్లాడి ముహూర్తం పెట్టిస్తాను సరేనా థ్యాంక్స్ అక్క చూడవే వాళ్ళు ఎంత విసురుగా ఊగుతున్నారు ఏమిటో ఆ ధైర్యం నేనున్నానని అవునులే నువ్వుంటే వాళ్ళకి ఎవ్వరూ అక్కర్లేదు ఏమీ కనపడదు ఒరే బాబు బేబీ ఊగింది చాలు తొందరగా రండి ఊగింది చాలు గాని మమ్మీ పిలుస్తోంది పదండి చూసావాక ఆడుకునే వాళ్ళని ఆడుకుని ఇవ్వకుండా రమ్మన్నావు ఇప్పుడు కథ చెప్పమంటున్నారు ఏం కథ చెప్పను ఉన్న కథే చెప్పు
ఏమైంది అయ్యా మాలాంతమ్మ అలాగేనయ్యా మిస్ మాల ఈ వారం రికార్డింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమిటి ఇదిగోండి సార్ అశోక్ కుమార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ నుంచి రెస్పాన్స్ వచ్చిందా లేదు సార్ రిమైండర్ పంపించి వన్ వీక్ లోగా రాకపోతే బాబు ఎంటర్ప్రైజెస్ కార్డు పంపిస్తామని చెప్పు అలాగే సార్ యు కెన్ గో ఎస్ సార్ ప్రియమైన శ్రీవారికి ఎప్పుడు ఆంటీ అయినా మమ్మీ అక్కర్లేదా మీ ఆంటీ పైన రూమ్ లో డాన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది వెళ్ళి అలా చేయండి ఏమన్నారు కంట్రీ డాన్సా నాటు డాన్సా ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడు స్లో స్టడీ విన్స్ రేస్ అనే దానివి ఏమిటి స్పీడు ఇక స్లో లేదు స్టడీ లేదు రేస్ అయిపోయింది ఏ ఎందుకు అయిపోయింది నేను మా అక్కతో చెప్పాను మన సంగతి ఏమంది ఆ బొమ్మలు గీసుకునేవాడు పాటలు పాడుకునేవాడు నిన్ను చేసుకునేదేమిటి ఏ మాత్రం వీల్లేదు అంది నేను రాత్రి కాలం మా అమ్మతో చెప్పాను ఏమంది ఒరే అంత మంచి అమ్మాయిని అంత అందమైన అమ్మాయిని నువ్వు చేసుకోలేకపోతే నీ జన్మ ఎందుకు తగలైనా ఎలాగైనా చేసుకో అంది ఎలా చేసుకుంటా ఇప్పుడు చెప్పు నిజంగా మీ అక్క ఏమంది నువ్వు అతన్ని చేసుకోవద్దు అతన్నే నిన్ను చేసుకోనివ్వు అంది మనసు మురిసేందుకో ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో ఎందుకో ఏ విందుకో ఎవరితో పొందుకో మంచు
సిగ్గు బొగ్గలో మొదటి ముద్దు ఎప్పుడు మొలక సిగ్గు బొగ్గలో మొదటి ముద్దు ఎప్పుడు మన్మధునితో జన్మ వైరం చాటినప్పుడు రాణి పెళ్లి విషయం మీతో మాట్లాడదామని మాట్లాడడానికే ఉంది మంచి సంబంధం చూసి చేసిడమే అదే నాన్న ఆ విషయమే మీతో చెప్దామని అక్కయ్య గారి పరిస్థితి చూస్తే నాకేదో భయంగా ఉందమ్మా రామనాథం గారు అర్ కండిషన్ ఇస్ వెరీ సీరియస్ వై ట్రైడ్ అవర్ లెవెల్ బెస్ట్ చొచ్చిందని మూడో పురుడు కూడా పుట్టింట్లోనే పోసుకోవాలని వచ్చింది నీ మాట విని మెడ్రాసులోనే ఉంటుంటే ఏమిటి మామగారు మీ పిచ్చి మెడ్రాసులో ఉంటే మృత్యు రాదా ఇక్కడ కాబట్టి అందరినీ చూసుకుని పిల్లల్ని రాడీకి అప్పగించి ప్రశాంతంగా
నేను రేస్తాను అదేమిటి బాబు అవునండి పిల్లల్ని కూడా తీసుకువెళ్తాను తల్లి లేని పిల్లలతో నువ్వెలా అవస్థ పడతావు బాబు అవునా ఇక్కడే మరో నాలుగు రోజులుంటే ఇక్కడుంటే ఇదే తెలుసుకొని బాధపడతాడమ్మా అక్కడికి వెళితే ఆఫీసు పనుల్లో పడి ఇది కాస్త మరిచిపోతాడేమో మనమే వెళ్ళి ఒక నాలుగు రోజులు ఉండొస్తే మంచిది అనిపిస్తోంది ఏమంటావు అలాగే నాన్న ఏమంటావు బాబు మీ ఇష్టం ఏమిటరాని నువ్వు ఆ పసిపిల్లల్ని తలుచుకుంటే నీకుంటే తరుక్కుపోతుంది నిజమే కానీ ఇప్పుడు ఎవరైనా చేయగలిగింది ఏముంది నేను మా నాన్న మెడ్రాస్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నా మెడ్రాసా మేము అక్కడే శాశ్వతంగా ఉండిపోవడానికి వెళ్ళడం లేదు రాజా ఆ పిల్లలు తల్లి లేని లోటు మర్చిపోయి బావ మామూలు మనిషి అయ్యేదాకా ఉండి కాస్త ఇల్లు సర్దుబాటు చేసి వద్దాం అనుకుంటున్నా ఏ వెళ్ళనా అనుకున్న తర్వాత నన్ను అడగడం దీనికి అలా కాదు రాజా రాణి నిన్ను వెళ్ళమనలేను వెళితే ఉండలేను ఈ పరిస్థితులు ఇంకేం చెప్పమంటావు రాజా నా కోసం కాదు ఆ పిల్లల కోసం పది రోజుల్లో వచ్చేస్తాగా నువ్వు లేకుండా పది క్షణాలు కూడా ఉండలేను పది రోజులు ఉండమంటున్నావు నీ పెయింటింగ్ చూసుకుంటూ దానిలో నేను చూసుకుంటూ ఎలాగో కడిపేస్తాను వెళ్ళరా ఇదిగో పది రోజుల్లో రాకపోయావు ఏం చేస్తావు పిచ్చివాణ్ణి అయిపోతాను పిచ్చి రాజా నేను వచ్చేస్తాగా ఏమిట్రావయ్యా ఇల్లంతా ఇలా చీకటిగా ఉంది అమ్మగారితో ఇంటి వెలుగంతా పోయిందమ్మా కరెంటు పోయింది అయ్యా అయ్య గారి గది చూపించు రండి బాబు చేతులు విరిగిపోయిన వాడిని ఇంతకన్నా ఏం చేయగలను అలా ఎందుకు అనుకోవాలి బావా మేమంతా లేమా మీరు మాత్రం ఎంతకాలం ఉంటారా అలాగని నిన్న స్థితిలో వదిలి వెళ్తావా త్వరగా కాఫీ తాగి మొహం కడుకుని స్నానం చేయి తాగు బేబీ బాబు లెవెన్ లెవెన్ స్కూల్ టైం అయిపోయింది గుడ్ మార్నింగ్ ఆంటీ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ గర్ల్ రావయ్యా పిల్లలు లేచారా రెడీ అవుతున్నారు బాబు వాళ్ళకి పాలు తీసుకురా రాణి తాగిస్తుందిలే బాబు ముందు ముందు అన్ని నేనేగా చూసుకోవాల్సింది అలవాటు పడ్డం మంచిది ఒకటి చాలు నువ్వు వేసుకో బాబు బేబీ పాలు తాగుతారు కానండి అదిగో నాన్నగారు పిలుస్తున్నారు వెళ్ళండి వెళ్ళి 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 గుడ్ మార్నింగ్ బాబు బేబీ పాలు తీసుకోండి డాడీ మమ్మీ చచ్చిపోయిందా లేదు బాబా మమ్మీ వస్తుంది అంతవరకు మీరు చక్కగా పాలు తాగాలి స్కూల్కి వెళ్ళాలి మంచి పిల్లల బాగా చదువుకోవాలి డాడీ చెప్పిన టల్లో వినాలి ఎందుకు వినాలి మమ్మీ లేదుగా అవును నేనున్నానుగా తాగండి తాగు పిల్లల్ని స్కూల్ తీసుకెళ్ళు రోజు బాబు గారే తీసుకెళ్తారమ్మా బావా ఏమిటి ఇంకా ఇలాగే ఉన్నావు రా 
బాబా పిల్లలకు స్కూల్ టైం అయింది రా మరిచిపోమని కాదు పిల్లలున్నారన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు నువ్వు బాగుంటేనే వాళ్ళు బాగుంటారా తిను బావా చూడండి మీరు డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళి పడుకోండి నీ దగ్గరే పడుకుంటాం మంచి పిల్లలా ఉండాలని చెప్పానుగా డాడీకి తోడెవరు లేరు మీరు వెళ్ళి పడుకోండి పదం చెప్తాను అల్లరి చేయకుండా పడుకోండి గుడ్ నైట్ రెడీ అయ్యి కార్లో కూర్చున్నారు అయ్యారు అయ్యారు తమరు ఏమనుకోనంటే ఒక మాట చెప్పాలని ఉందండి చెప్పరా మరి చెప్పిన తర్వాత నువ్వు తిట్టకూడదండి తిట్టలేరా చెప్పు ఏం లేదు అయ్యారు రాణమ్మ గారు వచ్చారండి వచ్చింది వచ్చి ఇంట్లో దీపం పెట్టారా అండి పెట్టింది అయితే ఏమంటారా దీపం అంటే మామూలు దీపం కాదండి ఈ ఇంటి కళాకాంతులు తెచ్చారండి తల్లి ఊసే మర్చిపోయి పిల్లలు చక్కగా ఆడుకుంటున్నారండి వాళ్ళు పది కాలాల పాటు ఇలాగే ఉండాలంటే ఉండాలంటే రాణమ్మ గారికి అయ్య గారికి పెళ్లి చేసేస్తే అన్ని విధాల బాగుంటదండి ఏ 
ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు తల్లి ఏం లేదు నాన్న పిల్లలు నా చుట్టూ అల్లుకుపోతున్నారా ఏం చెయ్యాలో అది మాట్లాడాలని వచ్చానమ్మా చెప్పండి నాన్న పిల్లలు తల్లి లేని లోటు మర్చిపోతున్నారు శ్రీకాంత్ ఇప్పుడిప్పుడే మనిషి అవుతున్నాడు ఇల్లు మళ్ళీ కళకళలాడుతోంది ఇదంతా సాధించింది నువ్వే కదమ్మా నువ్వే లేకపోతే ఈ ఇల్లు పిల్లలు శ్రీకాంత్ ఏమైపోతారో అని భయంగా ఉందమ్మా నిజమేనా మనం మాత్రం ఎలా కాలం ఇక్కడే ఉండగలవా అదేనమ్మా ఆలోచించమంటున్నాను ఒక పని చేస్తే బావు నొప్పించి వేరే పెళ్లి చేస్తే పిచ్చిదానా ఆ వచ్చినావిడి పిల్లల్ని నీ ఎంత ప్రేమగా చూస్తుందని ఏమిటి నమ్మకం అలా కాకపోతే ఈ ఇల్లు ఎంత నరకం అవుతుందో ఆ పిల్లల భవిష్యత్ ఏమవుతుందో ఊహించమ్మా మరేమిటి నాన్న ఈ సమస్యకు పరిష్కారం నా మాట వినమని కాదమ్మా మనస్సులో ఉన్న మాట చెప్తున్నాను తల్లి లేని లోటు తీర్చావు ఆ చోటు కూడా భర్తీ చేస్తే నాన్నా మీకు ఈ ఆలోచన ఎలా కలిగింది ఇది న్యాయం అంటారా కాదమ్మా న్యాయం కాదు త్యాగం అంటారా అది కాదమ్మా మరింకేమిటి బాధ్యత అనుకొని ఆలోచించమంటున్నానమ్మా నీ అక్క పోతూ పోతూ పిల్లల్ని నీ చేతిలో పెట్టిపోయిందమ్మా నిజమే కానీ అక్క నా గురించి నా భవిష్యత్తు గురించి నీకేమీ చెప్పలేదా చెప్పాలని ఎంతో సంబరంగా వచ్చిందమ్మా కానీ ఇంతలోనే ఆ మృత్యు ముంచుకొచ్చింది అది నా దురదృష్టం అన్నా అలా ఎందుకు అనుకోవాలమ్మా చెప్పమ్మా చెప్పు నీ మనస్సులో ఏముందో చెప్పమ్మా నాన్న జీవితంలో ఎంత బరువు మోయాల్సి వస్తుందని నేను ఎన్నడూ కలగలేదు ఆడుతూ పాడుతూ గడిపేశాను నాకు నచ్చిన మనిషికి మనసిచ్చేశాను ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు త్యాగం పేరుట ప్రేమ గుంతు నలిపేయమంటారా బాధ్యత అనుకుని మనసు చంపుకుని బ్రతకమంటారా నన్ను నమ్మిన తన్నే నట్టేట్లో ముంచేయమంటారా చూడు తల్లి నీ ప్రశ్నల్లో దేనికి నా దగ్గర సమాధానం లేదు నీ జీవితంతో కానీ నీ మనస్సుతో కానీ ఆడుకోవడం నా ఉద్దేశం కాదమ్మా ఒక్క మాట చెప్తున్నాను తుది నిర్ణయం నీది నువ్వే ఆలోచించుకో రాజా నేను చెప్పబోయేది నీకు బాధగా ఉండొచ్చు నీ హృదయానికి గాయం చేసిన చెయ్యొచ్చు కానీ చెప్పక తప్పదా ప్రేమించడం తప్ప లేకుంటే దేవుడు ప్రేమించిన వాళ్ళని ఎందుకు ఇలా శిక్షిస్తాడో ఇక్కడి తల్లి లేని పిల్లలు నా కాళ్లకు విడిపించుకోలేని బంధాలైపోతున్నారా నాన్నగారా తల్లి లేని పిల్లలకు నువ్వే తల్లివి కావాలి నువ్వే ఆ లోటు భర్తీ చేయాలంటున్నారా నేనేం చేయాలి ఏం చేయాలన్నా నువ్వు రావాలి ఈ సుడిగుండంలో నాకు ఊపిరాడడం లేదు 
ఎప్పుడు మునిగిపోతానో తెలీదా దయచేసిన ఒకసారి రా కనీసం ఉత్తరం అన్నా రాయ్ ఇట్లు నీ రాణి వాడు ఆ పిల్లల్ని కూడా ప్రేమిస్తాడని ఏమిటి నమ్మకం పిల్లలుంటే నన్ను ప్రేమించవా పెళ్లి చేసుకోవా నువ్విద్దరు పిల్లల తండ్రిని పెళ్లి చేసుకుంటావా నేను చచ్చినా చూసుకోను బేబీ బేబీ ఊటెంకులు వస్తున్నారు తాతయ్యతో చెప్దాం పారా తాతయ్య తాతయ్య ఊటెంకులు వచ్చారు ఊటి అంకులు ఎవర్రా ఆంటీ ఫ్రెండ్ అలాగా సరే మీరు వెళ్ళి ఆడుకోండి బాబు నీ పేరు రాజా కదు అవునండి నీతో ఒక విషయం మాట్లాడాలి బాబు చెప్పండి అదే రాణి భవిష్యత్తు గురించి నాకు తెలుసు మీరేం చెప్తారు రాణి ఆ పిల్లలకి తల్లి కావాలి అదేగా మీ ఆశ ఆశ కాదు బాబు ఈ ఇంటి పరిస్థితులు ఏమిటండి పరిస్థితులు ఆ పిల్లలు తల్లి లేని వాళ్ళు వాళ్ళు రాణి ముందరి కాళ్ళకి బంధాలు అయిపోయారు ఆ తండ్రి భార్య పోయి కుమిలిపోతున్నాడు ఇవన్నీ చక్కబెట్టడానికి రాణి ఇంటి ఇల్లాలు కావాలి వాళ్ళందరూ మీ వాళ్ళు నేనే పరా ఇవన్నీ రాణిని ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించాను నేనేమైపోయినా మీకు పర్వాలేదు కదూ చేసుకోండి నీ ఇష్టం వచ్చేట్టు చేసుకోండి బాబు పెద్దవాణ్ణి నీకు తండ్రి లాంటి వాణ్ణి ఇప్పటికే పెద్ద కూతురు పోయి కుమిలిపోతున్నాను ఈ పిల్లలు కూడా అనాథలైతే భరించలేదు బాబు ఈ వయస్సులో నాకు పడవలసిన శిక్ష కాదు ఇది ఇవి చేతులు కావు దయచేసి నా కోరిక మన్నించు బాబు దయచేసి నా కోరిక మన్నించు రాజా వచ్చాడా నాన్న రాజా వచ్చాడటగా వచ్చి వెళ్ళిపోయాడమ్మా వెళ్ళిపోయాడా మీరు మాట్లాడారా మాట్లాడాను ఏం చెప్పాడు నీకు ఉత్తరం రాస్తా అన్నాడమ్మా ఉత్తరమా మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి నా కార్య దొరికిందా వెళ్ళాడమా
రాణి నువ్వు రాసిన ఉత్తరం దింది చూడు రాణి ఆడవాళ్లే త్యాగం చేయగలరని నువ్వు ఒకప్పుడు అన్నావు మగవాళ్ళు కూడా త్యాగం చేయగలరు ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం నేను నేను త్యాగం చేస్తున్నాను అంటే మనిషిని మాత్రమే సుమా మనసును కాదు మీ పెళ్లి ఎక్కడ జరిగినా ఎప్పుడు జరిగినా నీకు నా ఆశీస్సులు బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ రాజా రాజా ఏం రాశాడమ్మా చిన్నవాడు అయినా పెద్ద మనస్సుతో నా కోర్ట్ మన్నించావు బాబు కళ్ళలత్ 
ಕಾಲೈತೆ ಕ್ಷಣಿ ಕಾಲೇಗ ಸತ್ಯಾಲಲ್ಲಿ ನರ ಕಾಲೇಗ ಸ್ವಪ್ನ ಸತ್ಯಮೈತೆ ವಿಲ್ತ ಸತ್ಯವು ಸ್ವಪ್ನಮಯೇ ದೂತ ಪ್ರೇಮ ಕಿಲ್ತ ಬಲ ಮೂದ ಎದುಟ ನೀವೇ ಎದಲು ನೀವೇ ಎಟು ಚೂಸ್ತೆ ಅಟು ನೀವೇ ಮರುಗೈನ ಕಾವೇ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಾಲಿ ಚಪ್ಪಣೆ ರಾಣಿ ಪೆಳ್ಳಿ ವಿಷಯ ಏನು ಆಲೋಚಿಸಾರ ರಾಣಿ ಇಂಟಿ ಇಲ್ಲಾಲೈತೆ ಬಾಗುಂಟುಂದನಿ ಮಾಯರ ನೀನೆ ಕಾದು ಬಾಬು ಮನವಾಳ್ ಅಂದರೂ ಅದೇ ಮಾಟ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು ಈ ರೋಜಿ ಮಾಟ ಅನ್ನ ವಳ್ಳೆ ರೇಪು ನಾವು ಉತ್ತರ ಮಾಂಗಾರ ಕಮಲ ಪೋಯಿ ನೆಲೇನ ಕಾಲೇದು ಇಂತಲೋನೆ ನೀನು ಮರು ಪೆಳ್ಳಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಟೇ ನಿಜವೇ ಬಾಬು ನೇನು ತೊಂದರ ಪಡುತ್ತನಾನು ನೀನಾ ಇಕ್ಕಡೆ ಎಂತೋ ಕಾಲ ಉಂಡಲೇನು ಪೆಳ್ಳಿ ಕಾನಿ ಆಡಪಿಲ್ಲನಿ ಇಕ್ಕಡ ಒಂಟರೆಗಾ ಬದಲಿ ಬೆಳ್ಳಲೇನು ಆಡದಿಕ್ಕು ಲೇಕುಂಡಾ ನುವ ಆ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಾಕಲೇವು ಅಯ್ಯನಾ ರಾಣಿತೋ ನಾ ಪಿಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಮಾಗಾರ ಪೋನಿ ರಾಣಿ ಕಾದು ನುವು ಇಂಕೆವರ್ನೇನಾ ಚೇಸ್ಕುಂದಾವನಕೋ ಆ ಒಚ್ಚಿನಾಮೆ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿಂತ ಅಭಿಮಾನಂಗಾ ಚೂಸ್ಕುಂಟುಂದಾ ವೀಳ್ಳಿಂತಗಾ ಆಮಿತೋ ಕಲಿಸಿಪೋಗಲ್ರ ಏವೈನಾ ಸವತಿ ತಲ್ಲಿ ಸವತಿ ತಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಪೆಂಪಕಲ್ಲೋ ವೀಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಲಿಗಿಪೋತಾರೋ ನೀಕು ಭಾರ್ಯ ಕಾವಾಲನಿ ಕಾದು ಬಾಬು ಆ ಪಿಲ್ಲಲಕಿ ಮುಂದೊಕ ತಲ್ಲಿ ಕಾವಾಲಿ ರಾಣಿಲೋ ವಾಳು ತಮ್ಮ ತಲ್ಲಿನಿ ಚೂಸ್ಕುಂಟುಂದಾರು ರಾಣಿ ಕನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಕೆಬ್ಬರೂ ಲೇರನಿ ನಾ ನಮ್ಮಕಂ ಏವೈನಾ ರಾಣಿ ನಿದ್ರ ಪಿಲ್ಲಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರ್ಯಗಾ ನೇನು ಊಹಿಸಲೇನು ಮಾಂಗಾರ ನೀಕು ಭಾರ್ಯಗಾ ಕಾದು ಆ ಪಿಲ್ಲಲಿಗೆ ತಲ್ಲಿಗಾ ಊಹಿಸು ಆಲೋಚಿಸು ಬಾವಾ ನಾನೇನು ಚೆಪ್ಪಾರಾ ನೀಕ್ ತಿಳಿದ ತಿಳಿಸಾ ನುವೇವನ್ನ ನೀತೋ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡಲಿ ಏಮಟಂಟೆ ಚೂಡು ಬಾಬಾ ಇದು ಜೀವಿತ ಮನವ ಅನುಕುನ್ನಟ್ಲ ಅನ್ನಿ ಜರಗ ಅಕ್ಕ ಪೋತುಂದನ್ನು ಅನುಕುನ್ನವಾ ಬಾಬು ಬೇಬಿ ತಲ್ಲಿ ಲೇನ್ ಪಿಲ್ಲಲ್ ಅವತಾರನ್ನು ಅನುಕುನ್ನವಾ ಜರಿಗಿಂದೇ ಜರಿಗಿಂದಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿನಟ್ಟೆ ಜರಗಬೋಯಿತಾನು ಕೂಡ ಸ್ವೀಕರಿಸಾಲೆ ಅಲಾಗನೆ ನೀವು ಇಂತ ತ್ಯಾಗಂ ಚೇಸ್ತಾವಾ ಇದು ಧರ್ಮ ಅಂಟಾವಾ ಬಾವಾ ತ್ಯಾಗವಾ ಧರ್ಮವಾ ಅನೇ ತರ್ಕ ಅನವಸರ ನೀಕಿಷ್ಟ ಲೇಕಪೋತೆ ಪೋನಿ ರಾಣಿ ಕಾದು ನುವು ಇಂಕೆವರ್ನೇನಾ ಚೇಸ್ಕುನ್ನಾವನಕೋ ಆ ಒಚ್ಚಿನಾಮೆ ಪಿಲ್ಲಲ್ಲಿಂತ ಅಭಿಮಾನಂಗಾ ಚೂಸ್ಕುಂಟುಂದಾ ವೀಳ್ಳಿಂತಗಾ ಆಮಿತೋ ಕಲಿಸಿಪೋಗಲ್ರ ಏವೈನಾ ಸವತಿ ತಲ್ಲಿ ಸವತಿ ತಲ್ಲಿ ರಾಣಿಲೋ ವಾಳು ತಮ್ಮ ತಲ್ಲಿನಿ ಚೂಸ್ಕುಂಟುನಾರು ರಾಣಿ ಕನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಕೆಬ್ಬರೂ ಲೇರನಿ ನಾ ನಮ್ಮಕಂ
Mami. <laughs> Mami. <laughs> Mami. <laughs> అమ్మకి నమస్కారం చేయండి భార్యగా కాదు ఆ పిల్లలకి తల్లిగా ఊహించు ఆలోచించు ఎస్ రాణి నా పిల్లలకు తల్లి మాత్రమే కావాలి తల్లి మాత్రమే నువ్వేం చేస్తున్నావు కాఫీ తీసుకురావచ్చుగా ఏం బాబా నేను తెచ్చానుగా వాడు అసలే స్వామిపోదు అన్ని పనులు నువ్వే చేయడం మొదలు పెడితే వాడు ఎందుకు పనికిరాడు పోవు లే బావా నేనున్నానుగా నువ్వు లేకపోతే వాడే చేసేవాడుగా అక్కుంటే అక్క చేసేదిగా తొందరగా స్నానం చేసరా టిఫిన్ రెడీ రాణీ ఆ పనులన్నీ వాడు చేస్తాడు నువ్వు కిందకి వెళ్ళి పిల్లల్ని రెడీ చేయి ఏం బావా వెళ్ళమని చెప్పానా వెళ్ళు ఇప్పుడు కదా బాబు తర్వాత చెప్తా ఇప్పుడే చెప్పాలి అవును ఇప్పుడే చెప్పు అలాగే చెప్తాను అమ్మాయి 
बैलदेत इंको नाग रोज लेदूल चाल रोजल सर वील चूसकोनी राणी पिलको सारा अला बाबा 
चूड़ी स्कूल बैग सीसरा आवाज आया अब स्कूल टाइम होता है क्विक बेबी बाबू आंटी टाटा जपने मम्मी डाटा रामया अम्मा कोसमेंटेवाड़ा Bunny, I am very tired. Please, no bunge se. स्ने इ 
రాజాని ఒక కుర్రాడు ఉండాలి ఏది ఆ బొమ్మలు గీసుకుంటూ పాటలు పాడుకుంటూ తిరుగుతుంటాడు అతనేనా ఎస్ అతనికో ఇల్లంటూ లేదండి అడ్రస్ కూడా తెలీదు ఈ కొండలో కొండలో ఎక్కడ ఉంటాడు వెతకండి థ్యాంక్ యూ చాలా నాకు క్యాసెట్ కంపెనీ ఉంది ఎక్కడెక్కడ కొత్త టాలెంట్స్ కొత్త గాయకులున్నారో వెతికి 
వాళ్లను ఉపయోగించుకుని వాళ్లకు నేను ఉపయోగపడ్డా నా వ్యాపారం నీ పాట విన్న తర్వాత క్షమించండి నేను నా కోసమే పాడుకుంటాను ఎవరి కోసమో కాదు దాన్ని వ్యాపారం చేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే ఓకే నీ పాట విన్నప్పుడే అనుకున్నాను నువ్వేదో నిరాశ నిస్పృహల్లో ఉన్నావని ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నీకు ఇష్టం లేకపోయినా నీ పాట విన్నాక నేను నీ అభిమాని అయ్యాను నా అభిమానాన్ని గౌరవించడానికైనా ఒకసారి నాతో మా ఇంటికి రా మీ ఇంటికే అవును మా ఇంటికే టీ తీసుకుని కాసేపు పిచ్చాపాటి మాట్లాడుకుందాం ప్లీజ్ బాగున్నానండి నువ్వు పెద్ద మనసు చేయబట్టే ఈ పెళ్లి జరిగింది మా అల్లుడి ఇంట్లో దీపం వెలిగింది నిండు మనస్సుతో వాళ్ళని ఆశీర్వదించు కూచో తెలుసులేదు రాజా మంచి గాయకుడు అతని పాట అతని కంఠం ఈ కొండల్లో కోణంలో వేస్ట్ అయిపోతుంది ఆ గాన మాధుర్యాన్ని ప్రజలకు పంచి పెట్టాలని ఆశ దీన్ని కేవలం వ్యాపారం అనుకోకుండా ఎప్పటికైనా రాజా నా ఆశ నెరవేరుస్తాడని నా నమ్మకం ఏమంటావు రాజా ఎవరు మీరు ఎందుకు వచ్చారు 
ఎవరిని చూడడానికి వచ్చారు శ్రీకాంత్ గారిని చూడాలి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓ హలో రాజా గుడ్ మార్నింగ్ ప్లీజ్ రా నా మాట మన్నించి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ ప్రతి మనిషికి జీవితంలో ఏదో కష్టమో నష్టం ఏర్పడుతూనే ఉంటుంది ఒంటరిగా ఉంటే ఆ బాధల్లోనే కూరుకుపోయి కృంగి కృషించిపోతూ ఉంటాం నీలాంటి ప్రతిభ గల వాళ్ళు అలా కాకూడదు ప్రజాభిమానంతో మోడు వారిన జీవితాలు మళ్లీ చిగురిస్తాయి చచ్చిపోతున్న మనిషికైనా అది ప్రాణం పోస్తుంది ఆ ఆస్తోనే నేను ఇక్కడికి రప్పించాను నువ్వు మళ్లీ మామూలు మనిషి కావాలి నీ మనసు కొత్త ఊపిరి పోసుకోవాలి అదే నా లక్ష్యం మీ అభిమానానికి కృతజ్ఞుణ్ణి అది మాటల్లో కాదు చేతల్లో చూపించాలి రేపు రికార్డింగ్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాను నీకు బాగా నచ్చిన పాట ఒకటి పాడు ఆ తర్వాత ప్రోగ్రామ్ ఎలా చేయాలో ఏం చేయాలో తర్వాత రీసెర్చ్ చేద్దాం గోవింద్ రెండు కాఫీ తీసుకురా బాబా రాణి నిన్న రాజా వచ్చాడు ఇవాళ అతని పాట రికార్డ్ చేయబోతున్నాం దేనికేమిటి ఇట్స్ అవర్ బిజినెస్ అతని పాట విన్న తర్వాత అతని పాటలు క్యాసెట్ చేయాలనిపించింది అందుకే ఇన్వైట్ చేశాను గాయకులతో ఆ మాత్రం అటాచ్మెంట్ లేకపోతే ఎలా నువ్వు తప్పకుండా రావాలి నేనా నాకెక్కడ ఇంటి పనులతోనే సరిపోతుంది ఇల్లు పనులు ఎప్పుడు ఉండేవే తొందరగా రెడీ అవు సారీ బాబా ఇట్స్ ఆల్ రైట్ నీ ఇష్టం ఎందుకైనా కారు పంపిస్తాను వీలుంటారా రాజా డోంట్ బి నర్వస్ నీకేం భయం లేదు నేనున్నాను ప్రొసీడ్ గుడ్ లక్ షూస్ కమన్ చూడం రానన్నావుగా రమ్మన్నావుగా రాకపోతే బాగుండదని వెరీ గుడ్ కరెక్ట్ టైం కూర్చో ఇప్పుడే టేక్ చేయబోతున్నావు
రాజా ఎప్పుడు విరహ గీతాలు విషాద గీతాలు పాడుతూ ఉంటాడు బహుశా ఎవరినైనా ప్రేమించి గట్టి దెబ్బతిన్నాడేమో ఏ నువ్వెందుకు ఫీల్ అవుతున్నా కంగ్రాచులేషన్స్ రాజా నీ పాట ఎన్ని గుండెల్ని పిండేసిందో తెలుసా ఎస్పెషల్లీ మా రాణి కరిగి కన్నీరైపోయింది చాలా బాగాడావు ఈ విషాదం నీ జీవితంలో ఉంది కాకపోతే ముందు ముందు ఇంకా ఎన్నో మంచి పాటలు పాడగలవు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ గారు నో గారు బిజినెస్ ఏమిటి విషయం నేను వచ్చిన పని అయిపోయిందిగా నేను వెళ్తాను వాట్ అయిపోయింది నేను ఎలా అనుకుంటున్నా అంటే ఒక్క పాటతోనే నేను క్యాసెట్ రిలీజ్ చేస్తాను అనుకుంటున్నావా ఏం పాసిబుల్ రాజాస్ మెలోడీస్ అని ఒక ఫుల్ క్యాసెట్ మార్కెట్ చేయాలని అవుద్ది అంటే నేను ఇంకా పాటలు పాడాలా ఏం పాడలేవా ఇదే ప్రేమ మీద భగ్న హృదయం మీద ప్రేమికుల జీవితం మీద వివిధ కోణాల నుంచి ఎన్ని పాటలైనా పాడొచ్చు 
ఒక్క మనసు అనే మాట మీద ఒక కవి ఎన్ని వందల పాటలు రాయలేదు నీ మనసులో ఉన్న భావాల మీదే పాటలు పాడతావో లేక నీకు వచ్చిన పాటల్లో కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని పాడతావో నీ ఇష్టం కానీ కొన్ని రోజుల పాటు నువ్వు ఇక్కడే ఉండాలి ఒక ఫుల్ క్యాసెట్ తయారవ్వాలి లేదండి నేను వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాను వెళ్ళొచ్చు రాజా యువర్ మై గెస్ట్ 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 గానే ఉండాలి పద హోటల్ కి వెళ్ళి రూమ్ ఖాళీ చేసి మా ఇంటికి వెళ్దాం కమాన్ ఏమిటి ఆడపిల్ల సిగ్గుపడుతున్నా రాణి రాజా ఇంకో నాలుగు పాటలు రికార్డ్ చేయాలి అంతవరకు రాజా మన ఇంట్లోనే గెస్ట్ గా ఉంటాడు రాజా దిస్ ఇస్ యువర్ రూమ్ ఏమిటిది నీ పాటికి రెమ్యునరేషన్ నాకు డబ్బు అక్కర్లేదు మరి పేరు కావాలా పేరు దాని అంతే వస్తుంది అది అక్కర్లేదు ఇంకేం కావాలి విస్కీ ఓ అదా నీకు అలవాటు ఉందో నాకు తెలుసు ఇఫ్ యూ వాంట్ మోర్ యూ కెన్ హ్యావ్ చూడ విత్ ఐస్ ఇప్పుడే పంపిస్తాను ఎంజాయ్ సార్ రాణి రాజాకి నాలుగు సోడాలు రామయ్యా అమ్మా ఆ ఫ్రిడ్జ్ లో సోడాలు ఐస్ క్రీమ్స్ పైకి తీసుకెళ్లి అలాగే అమ్మా నేను తీసుకెళ్ళు మనది నిన్ను నీకు అక్కర్లేని గౌరవాలు మర్యాదలు అతనికి ఎందుకు చేయాలి బావా రాణి నేను అర్జెంట్ గా కలకటా వెళ్తున్నాను రెండు రోజులు తిరిగి వచ్చేస్తాను రాజాకి ఏం కావాలో చూసుకో రామయ్య ఉన్నాడుగా అది మర్యాదగా ఉండదుగా నా మర్యాద నేను కాపాడుకోవాలి ఇట్స్ ఆల్ రైట్ అది నీ ఇష్టం బాబుగారు భోజనం తీసుకొచ్చాను మీ అయ్యగారు ఎక్కడ ఏదో అర్జెంట్ పని ఉందని ఊరిళ్ళారు బాబు ఊరెళ్ళారా నీకు తెలుసు ఎందుకు వెళ్ళారు నాకు తెలియదు బాబు తెలీదా నువ్వు వెళ్ళ నేనే రాణినే రాణి నువ్వు నువ్వెందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు వెళ్ళు ఇది నువ్వు రాకూడదు చోటు నువ్వు రావాల్సిన చోటుకే వచ్చావా లేదు రాణి వెళ్లాల్సిన చోటుకు వచ్చాను కాదు నన్ను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళగొట్టడానికే వచ్చావు నా బావ మనసు పాడు చేయడానికి వచ్చావు నా కాపురంలో చిచ్చు పెట్టడానికి వచ్చావు నన్ను నలుగురిలో అల్లరి పాలు చేయడానికి వచ్చావు స్టాప్ ఇట్ స్టాప్ ఇట్ ఇక్కడికి రావడంలో ఉద్దేశం నువ్వు అన్నదేది కాదు మరి ఇంకేమిటి చచ్చిపోవాలని వచ్చాను అందుకు నా ఇల్లు దొరికిందా అవును ప్లీజ్ ప్లీజ్ గోయేవే వెళ్ళను నిన్ను చూస్తూ చచ్చిపోవాలని 
चचिपोतु <laughs> 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 कन्नील तुड़ी कपिपुच्छा मन कपिपुच्छी मगवाड़ी मन कलमशा दाचुकनी आड़गल टक ोड़ चूसा मरदल राणी पेर को तगटे अत राजा अब चाल अंदाटे कोपमेमो निजा अंदा अंटना मी कैसेट कंपनी की बले पनीो चाला बड़ता अब आस्ति पास्त संग अत आस्ति मं कंठ मंतन राणी अत मन इच्छे तरह दाई की मन चेयली राणी ने अत की चेयटमे त्वर में मुहूर्त पेटी पे जरपे मनिदर दगर आशीर्वद्चाली अंत का पीटल मीदी कन्यादान चेयल मनमे यह संगत सतोष पट लेक उत्तर रास्ने का पोस्टमात्र आलस्यमाट ची अवन पुवाली पे जी वाल दंपत चेयवल बाध्यता नाकंटे इंटल्लुड़गा परस्थित मीरी बाध्यता निर्वहिस्मक इमला अभी ना भार्य आखर उत्तर नीक राजा को पेली चेयल संबर पड़ता रासा उत्तर उत्तर मुझे चूसा कथ वेगा मन पे जगे नीकि नरक उ भार्य स्वीक अनाघ्रत पुष्प नी चता नीसम का निष्कृति आखरी को नेरवे
రాజా పైన రూమ్ లో ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన పైన లేరు బాబు ఉదయం నుంచి కనబడలేదు రాణి రాజా ఉదయాన్నే ఎక్కడికి వెళ్ళాడు నీకేమన్నా చెప్పాడా రాజా కమ్ ఇంత ఉదయాన్నే ఎక్కడికి వెళ్ళు నేను ఈరోజు వెళ్ళిపోవాలిగా అందుకు కావాల్సింది తెచ్చుకున్నాను నేను తినిపిస్తాను చూడండి నేను మమ్మీ అంకుల్ అలా బయటకు వెళ్ళి వస్తాం మీ ఇద్దరు పాలు తాగి అల్లరి చేయకుండా బుద్ధిగా చదువుకోవాలి బేబీ నువ్వు బాబుని కొట్టకూడదు రావని విసిగించకూడదు బాబు నువ్వు పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్టు వినాలి ముద్దు పెట్టు నువ్వు రావయా అయ్యా పిల్లలిద్దరిని జాగ్రత్తగా చూసుకో అలాగే అయ్యా నువ్వు నేను రాజా అలా సరదాగా బయటకు వెళ్ళొద్దాం సారీ నేను రాను రాజా రాజా ముగ్గురం కలిసి అలా సరదాగా బయటకు వెళ్ళొద్దామంటే రానుంటుంది రాణి ఎందుకు రాదు తప్పకుండా వస్తుంది నేను ఈరోజు వెళ్ళిపోతున్నాను రాణి నన్ను సాగనంపడానికైనా రా ప్లీజ్ రాజా ఆఖరి కోరిక కాదనుకో సరే ఈ రోజు నిన్ను ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చానో తెలుసా ఆఖరి రోజని నో ఆఖరి సార్ నీ పాట వినాలి రాణి నువ్వు చెప్తేనే కానీ పాడ్డేమో రాజా ప్లీజ్ పాడమను ఎవరు చెప్పక్కర్లేదు నాకు పాడాలనే ఉంది నా ఆఖరి పాట పాడి వెళ్ళిపోవాలనుంది పాడతాను
ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ನೇನು ಅದೇ ಗೀತ ಪಾಡನ ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ನೇನು ಅದೇ ಗೀತ ಪಾಡನ ಕದೈನ ಕಲೈನ ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ನೇನು ಅದೇ ಗೀತ ಅದೇ ನೀವು ಅದೇ ನೇನು ಅದೇ ಗೀತ ಅನ್ಯಾಯ ಎಪ್ಪುಡೋ ಚೇಶಾನು ಪಿಲ್ಲಲ ಮಿದ ಪ್ರಾಮತು ಕೋರಂಗ ಪ್ರೇಮುಕುಲ್ನು ಬಿಡತೀಶಾನು ಬಾವ ಇದಂತ ನೇನು ಅನುಕುನು ತೆಲಿಸ್ಚೇಶಿಂದು ಕಾದು ಬಾವ ರಜಾ 
మీ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారని మీకు పెళ్లి చేయాలని నా భార్య ఎంతో సంబరపడింది ఆ విషయాన్ని నా కుత్రం కూడా రాసింది నాకు పోస్ట్ చేయకుండా ఆమె వెళ్ళిపోయింది ఈ ఉత్తరం ఒక్క రోజు నాకు ముందు అందినా కూడా రాణిని ఈ రొంపులోకి దింపేవాడిని కాదు మీ ఇద్దరిని బాధ పెట్టేవాడిని కాదు శ్రీకాంత్ అప్పుడు కాదు నిజానికి ఇప్పుడు నువ్వు అన్యాయం చేశావు ఎందుక ఎందుక నన్ను ఇక్కడికి రప్పించింది రాణి వైదవ్యాన్ని చూడడానికి నన్ను బ్రతికించింది రాజా రాణి సుమంగిడిగా ఉండాలని నేను వెళ్ళిపోతున్నాను రాజా నేను చచ్చిపోయే ముందు నీ కొన్ని చెప్తున్నాను నా మాట్నము రాణి నేను ఎప్పుడు భారీగా చూడలేదు ఆమె ఇప్పటికీ ఎప్పటికీ నీ సొత్తే ఆమె మనసు ఆ వాచ పవిత్రురాలు రాజా రాణి నువ్వు స్వీకరించాలి నా భార్య కొరిక నెరవేర్చాలి ఏంటి ఆడదానికి ఒక్కసారి పెళ్లి అవుతుంది ఒక్క మంగళ్ళే ఉంటుంది మార్చి మార్చి చేసుకునేది పెళ్లి కాదు మళ్ళీ మళ్ళీ కట్టుకునేది మాంగల్యం కాదు నువ్వు పోయిన తర్వాత నువ్వు ఒకటి అవుతావని సుఖపడతావని నువ్వు ఎలా అనుకుంటావు అందుకా ఇంత త్యాగం చేశావు నేను చేసింది త్యాగం కాదు న్యాయం రెండు హృదయాలు కలిస్తేనే పెళ్ళవుతుంది కానీ మెడలు తాడు కట్టినంత మాత్రాన కాదు తాడుతో పశువుల్ని కావచ్చు కానీ మనుషుల్ని మనసుల్ని కాదు అని మీ అక్కే నన్ను పిలుస్తుంది నేను వెళ్లే ముందు మీ ఇద్దరిని కలిపితే నా జీవితం నేను తృప్తిగా కళ్ళు మోస్తాను ఎన్నాళ్ళైనా ఎన్నేళ్ళైనా చెక్కు చదరని మీ అనురాగానికి నా అభినయం